Я в глазах твоих утону. Можно? Ведь в глазах твоих утонуть счастье. Подойду и скажу. Здравствуй. Я люблю тебя очень. Сложно? Нет. Не сложно это, а трудно. Очень трудно любить. Веришь? Подойду я к обрыву крутому, Падать буду, поймать успеешь. Ну, а если уеду, напишешь, Только мне без тебя трудно. Я хочу быть с тобою, слышишь, Ни минуту, ни месяц, а долго, Очень долго, всю жизнь, понимаешь? Значит, вместе всегда. Хочешь? Я ответа боюсь. Знаешь, ты ответь мне, но только глазами. Ты ответь мне глазами. Любишь? Если да, то тебе обещаю, что ты самым счастливым будешь. Если нет, то тебя умоляю, не кори своим взглядом, не надо, не тяни за собой в омут, но меня ты чуть-чуть помни, я любить тебя буду, можно, даже если нельзя, буду, и всегда я приду на помощь, если будет тебе трудно. Девушка, вспыхнув, читает письмо. Девушка смотрит пытливо в трюмо, Хочет найти и увидеть сама то, Что увидел автор письма. Тонкие хвостики выцвевших коз, Глаз небольших синева без огней. Где же? Червонное пламя волос. Где две бездонные глуби морей? Где же классический профиль? Когда здесь лишь кокетливо вздернутый нос? Белая кожа. Но гляньте сюда, если он прав, То куда же тогда спрятать веснушки? Вот в чем вопрос. Девушка снова читает письмо, Снова с надеждой смотрит в трюмо, Смотрит со скидками, Смотрит пристрастно, Ищет старательно, Но напрасно. Ясно, он просто над ней пошутил. Милая шутка. Но кто разрешил? Девушка сдвинула брови, Сейчас горькие слезы брызнут из глаз. Как объяснить ей, чудачке, Что это вовсе не шутка, Что хитрости нету? Просто, где вспыхнул сердечный накал, Разом кончается, правда, зеркал. Я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно-верно. Я ночами могу не спать год и два и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада, только знать бы, что все не зря что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по пескам без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги, только знать бы, 
что все не зря, что потом не предашь в дороге. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно. Как много тех, с кем можно лечь в постель. Как мало тех, с кем хочется проснуться. И утром, расставаясь, улыбнуться. И помахать рукой, и улыбнуться. И целый день, волнуясь, ждать вестей. Как много тех, с кем можно просто жить, Пить утром кофе, говорить и спорить, С кем можно ездить отдыхать на море, И как положено и в радости, и в горе быть рядом, Но при этом не любить. Как мало тех, с кем хочется мечтать, Смотреть, как облака роятся в небе, Писать слова любви на первом снеге И думать лишь об этом человеке, И счастья большего не знать и не желать. Как мало тех, с кем можно помолчать, Кто понимает с полуслова, с полувзгляда, Кому не жалко год за годом отдавать, И за кого ты сможешь, как награду, Любую боль, любую казнь принять. Вот так и вьется эта канитель, Легко встречаются, без боли расстаются. Все потому, что много тех, С кем можно лечь в постель. Все потому, что мало тех, с кем хочется проснуться. Одни называют ее чудачкой и пальцем на лоб за спиной тайком. Другие принцессою и гордячкой, а третьи Просто синим чулком. Птицы и те попарно летают, Душа стремится к душе живой. Ребята подруг из кино провожают, А эта одна убегает домой. Зимы и весны цепочкой пестрой Мчатся, бегут за звеном звено, Подруги, порой невзрачные просто, Смотришь, замуж вышли давно. Вокруг твердят ей, пора решаться, Мужчины не будут ведь ждать, учти. Недолго и в девах вот так остаться, Дело-то катится к тридцати. Неужто не нравился даже никто? Посмотрит мечтательными глазами. Нравится, нравились, ну и что? И удивленно пожмет плечами. Какой же любви она ждет? Какой? Ей хочется крикнуть Любви звездопада Красивой-красивой Большой-большой и если я в жизни не встречу такой, Тогда мне совсем никакой не надо.